ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን እነሆ ዛሬም አሻራዎቻችን በሚለው ፕሮግራማችን የታላቁና አሊም ኢብነ ተሚያም ክፍል አራትና የመጨረሻ ክፍል ይዘንላችሁ መጥተናል ታላቁ አሊም በርግጥም ለእስላምና ለሙስሊሞች ያደረጉት አስተዋጽኦ ዘመን እንተሻጋሪ ዛሬም ተነጋሪ ሆኖ አለ ይንንም በማስክ መልከት ታላቁ አሊም ካፒቴን ሼክ መሐመድ ሸረፍ እርሳቸውን የህይወት ታሪክ አስመልክቶ የሰሩትን ፕሮግራም በተከታታይ ያቀርብ እንደሆነ ይታወቃል እነሆ ለዛሬ ጥልቁ ታሪካቸው ባልቀም እኛ ግን ፕሮግራሙን በክፍል አራት ዛሬ በመጨረሻው ክፍል ለናጠቃለል ወደድን እና ተከታታይ رحمه الله تعالى وكتب ايضا شاهده بذلك وكان جريئا في هذه المساله في تقرير العقائد صادما لغيره غير مبال بذلك ولا مدار وهذا مشهور عنه رحمه الله تعالى ورفع منزلته ورضي عنه اذا هذه من اسباب النبوغ اتساع دائرته في العلم الى الدرجه الكبيره في الحقيقه ايضا الشجاعه الشجاعه في قول الحق الذي يعتقده وسجن بسببه كما قلت لكم مرات والشجاعه حتى في مواطن يعجز عنها عظماء الرجال فهذه ሲረተህ ቢቁዋ ወማሩፉን ቢሃ مشهور ኢብነ ጠይሚያ ከነበራቸው ጥልቅ ግን ከሁለት የተነሳ በተለይም በአቂዳው ዘርፍ ቀደምት ዑለማዎች ያላጣቀሷቸው በርካታ ማስረጃዎችንና መንደርደሪያ ሐሳቦችን ማቅረብ ይችላል በማለት ሐፊዝ አዝሐቢ ተናግሯል ኪታቦቻቸውም ይሄን ነው የሚመስክሩ ናቸው አቂዳን በማስረጽ አቂዳን በማስረጽ ለየት ያለ ድፍረት ነበራቸው ተቃራኒም በመጋፈት አቻል ተገኝላቸው ያቂዳ አርበኛ ሲሆኑ ለሚገጥማቸው ማንኛውም ነገር ምንም ቦታ የማይሰጡ ነበሩ እንግዲህ ለማየት እንደሞከር ነው የኢብነ ተሚያ ገናናና ልዩ ዓሊም መሆን ዋናው ሰበብ የኢልማቹ አድማስ በከፍተኛ ደረጃ ሰፊና ጥልቅ መሆን እንዱም ሐቅ ለመናገርና ለመተክበር ለሌላው ለማስተላለፍ የነበራቸው ድፍረትና ጀግንነት ነው በተደጋጋሚ ሊታሰሩ የቻሉትም በዚህ ባሪያቸው ነው ጀግንነታቸው በመናገር ብቻ ሳይሆን ጀግንነታቸው በመናገር ብቻ ሳይሆን ታላላቅ መኮንኖች የማይወጡትንና የማይከውኑትን ጀብዱ በመፈጸም ጭምር ነው የነበራቸው ጀግንነት ኃይለኝነት ታሪካቸውን የጻፉ የታሪክ ተበብቶች በሙሉ በመዛግብታቸው ያሰፈሩት ሁሉ የሚያውቀው ኡነታ ነው ኢላው ሼኹል እስላምን ለየት ያደረጋቸው ኢዛናይና ፍትሃዊ ስብእና የነበራቸው መሆኑ ነው በእውነቱ በሐዲስ ዘርፍ አሚራል ሙእሚኒን ከሆኑ ተከታላቁ ኢማም አብዱላህ ቢን ሙባረክ ጋራ በጣም ይመሳሰላል ነኝ ኢማም በጣም በርካታ የሆኑ የሚዛናይ ስብእና መገለጫዎችን የተላበሱ ናቸው ባይሆን ሁለቱ የሚላዩት ሼኹል እስላም ኢብነ ተይሚያ ሐዳሃ ነበሩ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ደግሞ የናጠጡ ሀብታም ነበሩ ታዋቂ ሞልቶ የተተረፈረፈው ነጋዴ ነበሩ ለምሳሌ ጂሃድን ኢብኑ ወስድ ኢብኑ ተሚያ በቀጥታ በመሰለፍ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ስለ ቃዛን ከዚህ በፊት አይተናል የነገስት አስራይትን በጽናታቸውና በጀግንነታቸው ጉዳት ሰኝቷል በዘመቻ ላይ በነበራቸው የፈረሰኝነት ችሎታና የጦር ታክቲክ የጥላት ጦር በርሳቸው ይደነቅ ነበር የትኛው ዘመቻ ላይ እንደሆነ አላስተውስም በሁለተኛው ይሁን በሶስተኛው ከተታሮች ጋራ በነበረው ዘመቻ ላይ ኢብኑ ተሚያ ላን ለጦር አዛጅ መሪ የሞት ጣቢያውን አሳየኝ ብለው ጠየቁት ዛሬ የሰማዓታት ኦፕሬሽን የሚባለው አይነት ማለት ነው በነገራችን ላይ ኢብነ ተይሚያ የሰማዓትነት ኦፕሬሽንን በኃይለኝነት ይደግፋሉ የን ጉዳይ በዝርዝር ማጥናት ይፈልገ ሰው የርሳቸውን አጭር መልእክት በጠላት ውስጥ ዘሎ መግባት ምንድነው እንዴት ይታያል በሚል ርዕስ የተጻፈውን ማንበብ ይችላል በዚህ ጽሁፋቸው ለዚህ ተግባር በሚገርምና በጣም አሳማኝ በሆነ መልኩ ጠንካራ ደጋፋቸውን ሰጥቷል ይህ ደግሞ የነበራቸው ጥልቅ የመረዳ ችሎታና የመረጃ ጥንካሬን ያሳያል የጦር መሪውን የሞት ጣቢያን አሳየኛሉ እሱም ከጥላት ጦር ፊት ለፊት አደገኛ የሆነውን ቦታ ተቆማቸው ቦታው የጥላት ጦር እንደጎርፍ ግልብጥ ብሎ ሲመጣ መጀመሪያ የሚያርፈበት ወይም የሚያገኘው ቦታ ነው እዚያ ኢብነ ተሚያ አዛጁ የጠቆማቸው ቦታ በጀግንነት በተጠንቀቅ እዛው ቦታ ላይ ቆሙ ክስተቱን የዘገበው ዘጋቢ እንደዚህ ላይ በቦታው ላይ ከመቆማቸው በፊት ወደ ሰማያን ጋጥተው አላህን አጥብቀው ሲለምኑና ሲማጽሙ ተመልክቻለሁ አብዝተው ዚክርም ሲያደርጉ ነበር ከዚያ በኋላ ስፍራው የነበረ አባራ በኔና በሳቸው መhall ግርዶ ሆኖ ላይያየን ከዚያ ጦርነቱ በረድ ሲላገኙዋቸውና አብሽር ተታሮች ከዚህ ተራራ ጀርባ ተገድበዋል አፈክፍገዋል አልኳቸው እሳቸው አላህን አመሰግኑ 
ሌላው ኢብኑ ተይሚያ ለየት ካደረጋቸው ምክንያት የነበረቸው ከራማት ነው ከራማ ያአላሁ ዳጅ ወይም ባለሙአል ሆኖ ሙስሊሞች የሚከሰት ነው ሸሪዓዊ ተንታኒ መስፈርትን ያዘና ያማላስ ከሆነ ድረስ ሆነት ነው ኢብኑ ተይሚያ በርካታ የታወቁ ከራማዎች ባለቤት ናቸው አቡል ሀሰን አልበዛር አላመል አሊያ ፊል መናቂብ ሼኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ በተሰኘው ኪታባቸው በርካታ የኢብኑ ተይሚያ ከራማዎች የተወሰኑትን ከሰባት ገጽ በመያንስ በጽሁፍ አስፈሯል እኔ ግን አንዱ ላወጋችሁ ፈለኩ እጅግ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው የሆን በሂጅራ ቁጣጥር በ702 ላይ ሙስሊሞች መካንንቶች በተታሮች ላይ ለመዝመት በተሰባሰቡበት ጊዜ ኢብኑ ተይሚያ እንዲሃሏቸው በዚህ ዘመቻ አሸናፊዎች ናቸው ተታሮች ይሸነፋሉ በዚህን ጊዜ መካንንቶቹ ኢንሻአላህ በሏቸው እርሳቸውም ኢንሻአላህ ለማን ጠልጣል ሳይሆን ለርግጠኝነት አሏቸው ማለትም እንደምታሸንፉ እርግጠኛ ነኝ ማለታቸው ነው ደጋግመው እርግጠኛ መሆን እንዴት ይቻላል በማለስ ይወተውቷቸው ከሰባ ጊዜ በላይ በመሐላ እንደሚያሸንፉ አስረግጠው ነገሯቸው ልብ በሩ ከሰባ ጊዜ የማሉት ተታሮችን እንደሚያሸንፉ እርግጠኛ ሆነው ነው ይሄን መናገር ወይ መተንበይ የሚችል የለም አላህ በሆነ መንገድ ያሳወቀው ካል ሆነ በቀር በእልም ያሳያቸው ወይም በእውናቸው ያሳወቃቸው አላህ ነው የሚያውቀው ብቻ በሆነ መንገድ አላህ ያሳወቃቸው ነው የጦር አዛጁ እንዴት ከት ምን ልታውቁቻልኩ በማለስ ጨቀጭቃቸው ኢብኑ ተይሚያ እንዲ በማለት መልሰጣቸው እነርሱ በዚህ ዙር ተሸናፊዎች እንደሆኑ በጥብቁ መዝገብ ለውሃል محفوظ ላይ ሰፍሯል ተመዝግቧል አትጨብጭቆኝ ሱብሃንአላህ በእውነቱ ይህ ግልጽና በጣም ላቅ ያለ ከራማ እንደነበረች ያሳያል በ 699 ዓመተ ሂጅራ ላይ ተታሮች ለሁለተኛ ጊዜ ክልሉን ለመውረር በመጡ ጊዜ ኢብኑ ተይሚያ ለክልሉ አስተዳዳሪ በዚህ ዙር በሙስሊሞች ላይ የሚያደርሱት ጥቃት አይኖርም ገንዘብ ፈልገው ነው የመጡት በማለት ነገሩት የተከሰተው ምርሳቸው አሉት ነበር ከኢብኑ ተይሚያ የቅርብ ተማሪዎች አንዱ የሆኑት ታላቁ ሐፊዝ ኢብኑ አልቀይም እንደዚህ ይላሉ በውስጥ ለራሴ ልፈጽማቸው ይወሰንኳቸው ወይም ለማንም ያልተናገርኳቸው ጉዳዮች ነበሩ እርሳቸው ስለ ጉዳይ ይነግሩ ነበር ልብ በሩ ለማንም አልተናገርኩም ይያሉ ነው በተጨማሪም ኢብኑ አልቀይም እንደዚህ ብሏል በጣም ከባባድና ተላላቅ ስለሆነ ወደፊት ስለሚከሰቱ ክስተቶች ነግረውኛል ከፊሎቹ ተከስተው አይቻቸውallo የተቀሩትንም እጠብቃለሁ ብሏል ስለ ኢብኑ ተይሚያ ከራማ ብናወራ ያልቅም በጣም ረጅም ጊዜን ይፈልጋል ለናሙና ያክል ካነሳንለት ይበቃል ኢብኑ ተይሚያ ለየት ካደረጓቸው ታዋቂ ካደረጓቸው ምክንያቶች አንዱ ራሳቸውን ለሰጡለት ጉዳይ የተሰው የተነጠሉ መሆናቸው ነው የቅጥረም ሆነ የግል ስራ አልነበራቸውም ወይም አልሰሩም ትዳርም አልመሰረቱም ነበር በርግጥ ሱናው ማግባት ነው ነገር ግን እርሳቸው አላገቡም 67 አመታትን በህይወት ቆይቷል ይሁን እንጂ የትዳር ህይወት እንደነበራቸው የሚናገር ዘገባ አለ የነም ሙሉ ግዚያቸውን ህይወታቸውን በሙሉ ለርሱ ራሳቸው ለተሳሉለት ጉዳይ ሰጥተው የኖሩ ናቸው ልጅም ምስም ስራ መንግስታዊ ኃላፊነትም ከመንግስት የተመደበላቸው ደሞዝም የላቸውም ነበር ለዱንያ የመጨረሻ ደንታቢስ ወይም ዛሂድ ግድ የለሽ ነበሩ ብዙ ግዜ ከሚሉት ገግራቸው እኔ ምንም አይደለሁም እኔ ጋር ምንም የለም ለኔ ምንም የለኝም እኔ ደሃ የደሃ ልጅ ነኝ አባቴም ማያቴም እንዲሁ ነበር ይላሉ አው ኢብኑ ተይሚያ ዛሂድ ምንም የሌላቸው ደሃ ነበሩ በጣም ብዙ ስጦታዎች ከወዳጆቻቸውና ከተለያዩ ሰዎች መጣላቸዋል አንድም ለራሳቸው ሳያስቀሩ ለጓደኞቻቸው ለችግረኞች ለደካሞች ለደሃዎች አከፋፍሉ ነበር ለምሳሌ ሆነ ሰው ጥምጣም አጥቶ ተቸግሮ ከተመለከቱት ጥምጣማቸውን ፈተው ሁለት ቦታ ቆርጠው ግማሹን ሰጡትና ግማሹ ለራሳቸው ይጠመጥማሉ ምናልባትም ተጠይቀው የሚሰጡት ቢያጡት እንኳን ከለበሱት ትርፍ ልብስ በማውለቅ የሰጡበት አጋጣሚ አለ እነኚህ ጉዳዮች ናቸው ኢብኑ ተይሚያን ወደ ገናናነት ያመጣቸው በእውነቱ ይህ በጣም የሚደንቅስብ እና ነው ለዚህም ነው ጥንትም ሆነ አሁን በርካታ ኪታቦች ይንስብ እና በመዘገብ የተሞሉት ብዙዎች ግዚያቸውን የሚሰውለት ሊሆን ይቻለው ለዚህ ነው ሰዎች ስለ ኢብኑ ተይሚያ ስብ እና መተመለከተ የተለያየ ጎራ ወይ ማቋም አላቸው ወዳጆቻቸው ከፊሎቹ ከሚገባው በላይ በማዳነቅ እና በማጋነን ድንበር ያለፉ ሲሆን የኑን ሁኔታ ኢማሙ ዘሐቢ ዘክረውታል ጥላቶቻቸውና ተቃዋሚዎቻቸው ደግሞ በጥላትና በተቃዋሚነታቸው ድንበር አልፈዋል ሐፊዝ ዘሐቢ ፍትሃይ በሆነ ገለጻቸው ምን እንዳሉ በደም ባዳምጡ ኢንሻአላህ ስለሳቸውም ታሪክ ወደፊት የሚቀርብ ይሆናል የሐፊዝ ዘሐቢ ስም ሲነሳ የፍትህን ጉዳይ ያስታውሰናል ልክ የኢብነ ተይሚያ ስም ሲነሳ ኢልምን እንደምናስታውሰው ኢብነ አልሙባረክ ሲባል ጂሃድን እንደምናስታውሳለን የኢዝ ኢብኑ አብዱስ ሰላም ስም ሲነሳ በመልካም ማዘዝና ከመጥፎ መከልከል ይታወሰናል ኢብነ አልቀይም ሲነሱ ራቃይቅና መንፈስን ቀልብን ስለማደስ እናስታውሳለን ኢማሙ ሻፊኢ ሲወሱ ግን እዛቤና ፈጣን አስተውሎትን እናስታውሳለን የኢማሙ አህመድ ስም ሲወሳ 
ያቋም ጽናትና ትግስ ይታወሰናል የዑለሞችን ታሪክ ማወቅ ጥቅም ይሄ ነው ሁላቸውም በተለየ መልኩ የሚታወቀበት ጉዳይ አላቸው እናም ኢማሙ ዘሐቢ ስማቸው ከተነሳ ወዲያው የምናስተውሰው ፍትሃዊነት ነው ቀደም ሲል አጣቀሽዋል ነው ስለ ኢብነተ ኢምያ ከተናገሯቸው ንግግሮች በጣም ታዋቂ የሆነው ንግግራቸው ነው እኔ እርሳቸው አይነት አይች እንደማላውቅ እርሳቸውም የራሳቸው አይነት አይተው እንደማያውቁ በሩክንና በመቃም መhall ቆሜ ምዬ እንድናገር በጠየቅ ምዬ እናገራለሁ ዳርቻ ይልሽ ባህር ነበሩ ቢጤና ምሳያ ወይም አቻ ይለለው ድልብ ነበሩ ብለዋል በፍትሃዊ ሀያሲነታቸው ኢማሙ ዘሐቢ እንዲህላሉ ይሁን እንጂ ባንዳንድ መሰረታይም ቅንጫፋይም ጉዳዮች ላይ ከርሳቸው ጋር እቃረናለሁ እንደሚታወቀው ኢማሙ ዘሐቢ የሻፊዒ መዝሐብ አራማጅ ናቸው ኢብነ ተይሚያ ደግሞ ሐምበሊ ዘሐቢ እንዲህም ብለዋል ተቃዋሚዎቻቸውን በለዘብተኛነት ቢገጥማቸው ኖሮ የርሳቸው አቋም ኢጅማ ያለ ተቃዋሙ የሚጽድቅ ይሆን ነበር ኢብነ ተይሚያ በክርክር ላይ ኃይለኛና ብርቱ ነበሩ ምናልባትም ወጋቾቻቸውን አንገት እንዲደፉ ያደርጉታል የሚሟገቱበት ጉዳይ በጥልቀት ከመገንዘባቸው የተነሳ ተሟጋቾቻቸው እንዳልገባው እንደማውቅ አድርገው ይረዱታል እናም በክርክር ወቅት ተሟጋቻቸው መፈናፈኛ እንዲያጣ በማድረግ በራሱ እንዲያፈር ያደርጉታል ምናልባትም በትዕቢትና በእብሪት ተወጥሮ እንዲቆጣና ጣላት አድርጎ እንዲዛቸው ምክንያት የሚሆንበት አጋጣሚ ኖራል በርግጥ ብዙ ጊዜ ኢብነተ ኢምያን እንደ ጥላት አድርገ የሚዟቸው ያለ አግባብ ኢፍትሃይ በሆነ መልኩ ነው ለምሳሌ አቡ ያህያን ኑሰድ እንደሚታወቀው አቡ ያህያን ከሲባዊ ቀጥሎ ስመጥር ትልቅ አረብኛ ቋንቋ ሰዋሰው ሊቅ ነው ወን አጋጣሚ ከኢብነተ ኢምያ ጋራ ሲዋዩ እጅ በጣም ተደነቀባቸው ከመደነቁ የተነሳ ስንኝ ቋጥሮ አሞገሳቸው እንደውም አቡ ያህያ እርሳቸውን ካሞገሰበት የተሻለና ያማረ ግጥም አልጻፈም እስከመባል ይደረሰ ግጥም ነበር ከዚያ በሆነ ጉዳይ ላይ ማለትም በሲባዊ ኪታብ ውስጥ ስለሚገኝ አንድ ጥያቄ ከረክር ተነሳ ኢማሙ ዘሐቢ እንደገለጹት ሼኹል እስላም ከመወጋቻቸው ጋራ ሲዋዩ ወይም ሲከራከሩ ሌላው ቀርቶ ከመንግስት ባለ ስልጣናት ጋር እንኳን ሲነጋገሩ ዙሪያ ጠምጥም ወይም ከጀርባ መጓዝ ያውቁበትም እናም በሲባዊ ዙሪያ አከራካሪ ጉዳይ ተነሳ ኢብነ ተይሚያ ሲባዊ ዘላብዷል ማለትም ዋሽቷል በሚል አስተያየት ሰጡ በዚህን ጊዜ አቡ ሐያን ተገረመ ደነገተ እንዴት በማለትም ጠይቃቸው እንዴት እንዲላሉ በማለት ተቆጠ ምክንያቱም ሲባዊ ማለት የናሁ የሰዋሰው ነብይ እንደማለት ነው ለቋንቋው ዲካውንት አቡ ሐያን እንዴት እንዴት ላለ በማለት ኢብነ ተይሚያን አጥብቆ ጠየቃቸው ኢብነ ተይሚያም እንዲ በማለት መለሱለት በሲቦይ ኪታብ ውስጥ ቁርአንን በተመለከተ አንተ ምርሱም ይማትረዱት ወይም የማይገባችሁ የሆነ በመቶ የሚቆጠሩ ሰቶች አሉ በታሉት በእውነቱ የኢብነ ተይሚያ ንግግር ከባር ነበር አቡ ሐያን ሊሸከሙ የሚችሉ አል ነበር መርሳቸው ጠንከር ያለ ነው አቡ ሐያን እንዴት ታላቅ የናሁ ኢማም የሆነውን ሲቦይን እንዲያዋርዷል በሚል ተቀየመ ከዚያም ቀያሚው ወደ ጣላትነት አደገ ይሄ እንግዲህ ቀደም ሲል ኢማሙ ዘሐቢ ስለ ኢብነ ተይሚያ ተቃዋሚዎቻቸውን በለዘብተኝነት ቢገጥማቸው ኖሮ የርሳቸውን አቋም ኢጅማ ያለ ተቃዋሙ የሚጽድቅ ይሆን ነበር ላሉት አይነተኛ ምሳሌ ነው ኢማሙ ዘሐቢ ስለ ኢብነ ተይሚያ ከተናገሩት ንግግር አንዱን እንደ ምሳሌ እንመልከት ተቃዋሚዎቻቸውን በለዘብተኝነት ቢገጥማቸው ኖሮ ያለ ምንም ተቃዋሙ ኢጅማ ይቀበሏቸው ነበር እነርሱም ለርሳቸው ላቅ ያደረ ደረጃና ችሎታ ዕውቅና ይሰጣሉ። ስዘታቸው ከስንት አንድ እንደሆነም ያምናሉ። ማለትም የኢብነ ተይሚያ አስተት በጣም ትንሽ ነው። እርሳቸው ዳርቻ አይደለው ባህር ናቸው ቢጤልሽ ድልብ ናቸው። ይሄ እንግዲህ ሐፊዝ አዝሐቢ ስራርሳቸው አሉት ነው። ከንግግራቸው እንደምንገነዘበው ኢብነ ተይሚያ የነበራቸው የዚህ አይነት አቋም ጣላት እንዳፈራባቸው ነው። በድሮ ዘመንም አሁንም ጣላት ያፈሩት በዚህ መሰል አቋማቸው እንደሆነ እንረዳለን። እስከዛሬ ድረስ ስለርሳቸው የሚነገሩ አልዋልታዎች አሉ። ብዙዎችን ስራ ያስፈታና ዱንያን ያጥለቀለቀ አልዋልታ። በተጨባጭ መሰረት የሌላቸው ያሐሰት ወንጀላዎች እንደ ምሳሌ ከብዙ በጥቂቱ ብንጠቅስ አንድ የተፈጠረ ታሪካዊ ስተት አለ። ይሄም ኢብን ባጡታና ሌሎችም እንደሚሉት ደማስቆን በጎበኙበት ወቅት ኢምነተ ኢምያ ሲናገሩ ሰምተናል በማለት ያወሩት በፍጹም አቂዳን ከመያውቅ ሰው ሊነገር የማይችል በምንም ተአምር ኢብነተ ኢምያ ይናገሩታል ተብሎ የማይታመን ንግግር ነው እርሳቸው ከንዲ አይነት ንግግር የጸዶ ነው ሳለ በርሳቸው ላይ ገና እንዲወጣ የሚያመች ነው በዚያ ላይ ኢብነተ ኢምያ ኢብኑ ባጡታ ደማስቆን ሲጎበኝ እስር ቤት ነበሩ ከመሆኑም ጋራ ሰዎችን እንዲ እንዲ ይያለ ሲያስተምር ሰምተናል በሚል ወንጅሏቸዋል በሌላም ብዙ ለመቀበል በሚከብዱ ጉዳዮች ወንጅሏቸዋል ይሄ በሙሉ ተደማምሮ 
በመጨረሻ ምን አስከሰተ ካልን አንድ ምሳሌ እንመልከት አንድ ህንዳዊ ዓሊም ነበር ስሙ አላ ኢዱን አል ቡኻሪ ይባላል ከአንድ መጥቶ ደማስቆ ላይ ኑሮውን አደረገ በሆነ አጋጣሚ ለዚህ ዓሊም አንድ አንድ ኢብነ ተይሚያ ንግግሮች ተነበበለት የተነገረው ወይም የተነበበው የተወሰኑ ኢብነ ተይሚያ ለብቻቸው የተነጠሉባቸውና የመረጧቸው አቋሞቻቸውን ብቻ ነው ይህ ዓሊም በዚህ ምክንያት ኢብነ ተይሚያን እንዲጣላና እንዲሸሽ ተደርጓል በሂደት ፍትሃዊ ያልሆነና በጣም የሚገርም ጉድ ያለው ንግግር ስለ ሼክ እስላም እንዲናገር ምክንያት ሆኖ ኢብነ ተይሚያ ሼኹል እስላም ናቸው ብሎ ያለ ወይ ማቋም ያዘ ሰው ከፍሯል ከእስላም ወጥቷል እስከማለት የደረሰ ንግግር ተናገረ ከዚያም ኢብኑ ናስሩዲን በዚህ ዙሪያ በጣም ድንቅ የሆነ ምርጥ ኪታብ አዘጋጀ በዚህ ኪታብ ውስጥ ኢብነ ተይሚያን ሼኹል እስላም ናቸው ያሉ ታላላቅ ቀደምት መሸይኾችን ስም ዝርዝር አቀርባል ቁጥራቸው ከ80 በላይ ነው ሁሉም ስለርሳቸው ታላቅ የእስላም ሊግ ከሙስሊሞች ታላላቅ ዑለማዎች አንዱ ናቸው በማለት አርናቆትን ችሯቸዋል ሼኹል እስላም በሚል ማዕረግ ነው ሁሉም የሚጠሯቸው ልብ በሉ እነኚ በሙሉ ደጋፊዎች ساعد دائرته في العلوم وحفظه للادله والاثار والاحاديث 
وأقوال الصحابة والتابعين وإمة الإسلام صدر دين الوكيل هو كان الذي يثبت له في المناظرة ويستطيع أن يناظره ويقوم معه فلما مات جلس إلى عزاء عزاء واستغفر له وقال ما آسى على شيء إلا على تراب يأكل لسان صدر دين من الوكيل أو كما قال رحمه الله تعالى إذا كان منصفا مع الخصوم إلى أكبر درجة ويقول عن نفسه لطلابه قولا مهمة جدا قال قد ترون مني نوع مخاشنة قد ترون مني نوع مخاشنة للخصوم فهو هذا المقام يقول الذي أخاشنهم فيه مقام فيه صلاح لهم وللمؤمنين فلا تقيسوا عليه فهم علماء وعباد وأولياء لله تعالى وعلى التحقيق ليسوا منهم اسمع يا إخوة اسمع هذا الإنصاف العجيب وأنا يعني في الحقيقة كنت قد كلمت الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قبل أن يموت في هذه القضية لأن كثر الكلام عن الصوفية فأحببت أن أخذ منه القول الذي أعتقده هو يراه حقا قلت يا شيخ ألا نقول فيه بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم طائفة من المسلمين يعني فيهم ظالم لنفسه فيهم مقتصد فيهم سابق بالخيرات فيهم خيرهم خير وشريرهم شرير وهكذا قال ثلاث مرات أو مرتين الشك مني طبعا قال آه هذا رأيي هذا رأيي رحمه الله تعالى كان وكنت معه في مجلس خاص في ثلاثة أشخاص, في ثلاثة أشخاص آه ليس غير فهذا القول المنصف تماما من شيخ الإسلام منصف له يقول ألحق بهم طوائف كانوا على التحقيق ليسوا منهم يريد يقول مثل الحلاج ويتبرأ منه يتبرأ منه الصوفية ومثل أهل الحلول والاتحاد فيعني هذا القول في الصوفية قول منصف جدا في الحقيقة ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى جئت لأبشره بموت عدو من أعدى أعدائه من العلماء والمشايخ قال فانتهرني انتهارا عظيما انتهر من ابن القيم انتهارا عظيما وأقبل يستغفر للرجل ويترحم عليه سبحان الله العظيم ولما مات صدر الدين ابن الوكيل وكان هو الوحيد الذي يثبت لشيخ الإسلام في المناظرة وكان شافعيا يثبت لشيخ الإسلام في المناظرة ويستطيع التناظر معه شيخ الإسلام يقول الصفدي رأيته في سوق الخير مس سوق الخير في دمشق قال يفسر القرآن فيغمض عينيه ويتزاحم الكلام على فمه تزاحما عجيبا ويرد أقوال العلماء والمفسرين والصحابة والتابعين في التفسير بنصها يوردها ويخطئ الأقوال الضعيفة وينصر أقوال الصحيحة القوية قال فتملكني منه العجب وصفدي في الجملة من جملة مناوئيه مع ذلك انظر ماذا يقول عنه رحمه الله تعالى يعني كان عندما يتكلم ما يثبت له أحد من شدة اتساع دائرته في العلوم وحفظه للأدلة والآثار والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وإمة الإسلام صدر دين الوكيل هو كان الذي يثبت له في المناظرة ويستطيع أن يناظره ويقوم معه فلما مات جلس إلى عزاء عزاء واستغفر له وقال ما آسى على شيء إلا على تراب يأكل لسان صدر دين من الوكيل أو كما قال رحمه الله تعالى إذا كان منصفا مع الخصوم إلى أكبر درجة ويقول عن نفسه لطلابه قولا مهمة جدا قال قد ترون مني نوع مخاشنة قد ترون مني نوع مخاشنة للخصوم فهو هذا المقام يقول الذي أخاشنهم فيه مقام فيه صلاح لهم وللمؤمنين فلا تقيسوا عليه فهم علماء وعباد وأولياء لله تعالى ويمدحهم أشد المدح وأحسنه مع أن قلت لكم أن بعضه قد سعى حتى في دمه وبعض سعى في سجنه وبعض كان يناوئه علنا مع ذلك كان كثيرا إنصاف لهم وكانوا كثيرين مناوئة له سبحان الله العظيم وهذا من العوامل التي أبقت علمه وأبقت عمله على مدار الزمان إنصافه في صورة جليلة عظيمة رحمه الله تعالى ومن الأمور التي دلت على عظم مكانته جنازته رحمه الله لأنه لما توفي في سنة 28 و700 عن 67 سنة وأخرجت جنازته من القلعة قلعة دمشق كان في سحر ليلة الاثنين فكان الحراس على الأبراج قد علموا بذلك أول ما علموا فصاحوا بذلك وصاح بذلك حراس القلعة في الأسفل 
ثم بعد ذلك علم الناس المجاورون بموته فأقبل الناس بأعداد هائلة حزروا على أقل تقدير بستين ألفا ولم يرى مثل هذه الجنازة إلا أيام كانت دمشق عاصمة للدولة الأموية فإن دمشق بعد ذلك يعني ضعفت وتراجعت في منصبها عندما كانت بغداد العاصمة فكان الجمع يقدر بستين ألف رجل وخمسة عشر ألف امرأة وهذا عدا عن الناس الذين كانوا في بيوتهم وكذا وأقبل المناوئ والموافق إليه لينظر إليه في القلعة ويشارك في غسله وخرجوا بعد ذلك في صورة عظيمة جليلة وما تخلف من الفقهاء إلا ثلاثة خافوا إن خرجوا أن يقتلهم العامة بشدة من وقت الشيخ الإسلام تيمية وإلا أقبل عليه كل الفقهاء والعلماء والصلحاء و كذا وحضروا جنازته رحمه الله تعالى إذا هذا هو شيخ الإسلام هو عالم كبير وإمام مجدد ولا شك كان له أكبر الأثر في الوقوف بقوة أمام الفرق المبتدعة والضلال ومجاهدة التتار ومجاهدة النصيريين أيضا هذه يعني في جبل العلويين كان يجاهدهم وفي سنة 98 و 600 خرج مع جيش الشامي لقتال لأنه كانوا يعاونون الصليبين والتتار وكان أكبر الأثر في تقعيد قواعد علمية ضابطة سلوكية رائعة وكان له آثار جليلة لا يمكن أن تمحى على مدار الزمان فهو من أئمة الإسلام العظام الكبار الذين كان لهم آثار ملموسة منذ وفاته إلى يوم الناس هذا ولا أظن أنها تمحى محاسنه على مدار الزمان أسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يعلي درجته إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوضأ تشوفنا يتكبر تشوي هارون تيوب تهدامي. هارون تيوب يطلع يوازنا يناس تماري برنامج تشيل لنا تيجي كربنا. هارون تيوب لا تشو يوتيوب لاي اندزي سرچ تارر قادر تشو سرچ كارر رجع تشو بحالا يمن ناس تاو ساتشو نعكر بينور سبسكرايب مادر رجع تشو نمر ساتير لب تشو سبسكرايب مادر رجونا ده ما سايت يأكل اندزي كأي كهونا سبسكرايب ميلو على رجع تشو مارتنا اندزي ستنا كوت غراج أي هونا كزيا ميشيرو الملك كتوا ولكن يجب ان يكون هناك فيديو في المدينه التي 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 يجب ان يكون هناك فيديو في المدينه